Hello, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh tin tức 24 giờ News. Lời đầu tiên xin gửi đến tất cả các cô chú, anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe và bình an. Trong clip ngày hôm nay thì chúng ta vẫn tiếp tục đi nói chuyện về cái câu chuyện của Hồ Văn Cường. Bởi vì sao chúng ta lại liên tục nói về câu chuyện này như vậy? Bởi vì tất cả những cái điều mà em Cường đang phải gánh chịu, đó là những chỉ trích rất là nặng nề từ phía fan hâm mộ của cố ca sĩ Phi Nhung. Vậy thì mới đây có một cái thông tin rò rỉ ra mà mình đã nắm bắt được. Đó chính là một cái đoạn tin nhắn và mình cho rằng đây là nội dung giữa quản lý của Phi Nhung và Nhâm Hoàng Khang. Mà nó chỉ xảy ra cách đây vài hôm thôi thưa các bạn. Vậy có thể những người này đang làm trò hoặc là đã bày binh bố trận từ trước để hất em Cường ra khỏi cuộc chơi. Bởi vì chúng ta cũng có thể thấy một cậu bé không tiếp xúc được với bên ngoài thì làm sao có đủ trí thông minh, đủ khôn khéo để mà chống đỡ lại. Những cái âm mưu thủ đoạn Của những người đã có từng trải Ở trường đời rất là nhiều Như những người này Nghĩ đến thôi chúng ta cũng thấy là ghê tởm rồi thưa các bạn Chứ đừng nói đến chúng ta phải va chạm với họ Và mới đây thôi Thì cái người quản lý Cũng đã đăng tải một cái dòng status Nói rất là nặng nề đối với Hồ Văn Cường Và trước khi chúng ta đi Đọc cái nội dung của dòng status đó Và cái đoạn tin nhắn Giữa Nhâm Hoàng Khang và người quản lý này thì chúng ta sẽ đi nói đôi chút về cái cô Trang Khàn và cái sự việc xuất hiện ở 12 giờ đêm. Tôi có nghĩa là theo cái nội dung mà cái cô Trang bún đậu này nói rằng đã đến gặp Hồ Văn Cường trước khi live stream là 5 tiếng đồng hồ để ngồi bàn bạc nói chuyện rồi mới quyết định live stream. Thì như thế nào thì cũng đã làm rồi, live stream thì cũng đã làm rồi, sâu lên cho thiên hạ xem thì cũng đã làm rồi. Theo mình thì đây là một cái chiêu trò của họ. Tức có nghĩa là trong câu chuyện này nó có hai đạo diễn chứ không phải là một và cũng có thể là hơn. Đó chính là Trang Bún Đậu và Diễm Vạn. Các bạn có thấy cái điều đó hay không? Kẻ đưa người đẩy đùng một cái chúng ta cũng không nghe nói về cái câu chuyện của Hồ Văn Cường lên tiếng hay là như thế nào đó. Chúng ta cũng nhìn thấy được em ấy chịu tang mẹ nuôi và thể hiện những cái trạng thái rất là buồn bã và nhìn thân hình tiểu tụy thì các bạn cũng đã nhìn thấy được cái điều đó. Vậy thì đùng một cái cái cô Trang bốn đậu này xuất hiện và live stream để gây áp lực cho em ấy và tự cho mình cái quyền để mà tra xét em Hồ Văn Cường là liệu em Cường có cấu kết với bà Nguyễn Phương Hằng để đòi tiền từ trước đến nay hay không một màn dàn dựng rất là đặc biệt của hai người này thưa các bạn nó xảy ra rất là nhanh chóng tức có nghĩa là họ dựa vào dư luận để xử lý cái sự việc một cách hết sức là nhanh chóng khi Trang bốn đậu gây ra cái sự việc này trong vòng 1-2 ngày thì cái người quản lý kia bắt tay cùng với công ty để mà đẩy Hồ Văn Cường ra ngoài. Cái gì mà 500 triệu, cái gì mà 200 triệu, cái gì mà 1 tỷ, thưa các bạn. Các bạn nghĩ tất cả những gì mà Hồ Văn Cường làm trong vòng 5 năm nay, nó là nhỏ sao? Mình có thể nói rằng, chính cố ca sĩ Phi Nhung muốn nổi tiếng lại cũng nhờ khá nhiều cái tiếng tâm của Hồ Văn Cường. Một cái giọng hát rất là ngọt ngào. Và thời điểm 5 năm trước, thì có rất nhiều người muốn tài trợ cho em Hồ Văn Cường này mà còn không được. Các bạn có đồng ý với mình hay không? Chứ đừng nói đến à, là nhờ có cố ca sĩ Phi Nhung thì Hồ Văn Cường mới như thế này như thế kia. Như thế này là như thế nào? Như thế này là bây giờ trả cho em ấy 500 triệu tiền cắt xe đang còn mập mờ. Mình khẳng định với các bạn nếu tiền cắt xe trên 500 triệu mình đi đầu xuống dưới đất. Đó là mình đang nói là tiền cắt xe trong vòng 5 năm qua. Và các bạn có còn nhớ mình đã kể cho các bạn nghe rằng Một lần đi sâu của cô bạn Hồ Văn Cường đó là Phương Mỹ Chi Đi cùng với bố Quang Lê qua Mỹ để biểu diễn Thì các bạn biết là bao nhiêu tiền hay không? Là 400 triệu thưa các bạn Chỉ một lần đi diễn thôi Vậy thì Hồ Văn Cường có đi Mỹ diễn không? Đi rất nhiều Chứ không phải là ít Và mỗi lần đi là đi cùng với Phi Nhung Vậy thì cái người quản lý này Cùng với ekip của anh ta đang nghĩ gì vậy? Đang muốn qua mắt khán giả sao? Anh ta nghĩ rằng khán giả là những con rối sao? Xin lỗi anh, có rất nhiều những người khán giả có tầm hiểu biết và cái sự tính toán còn hơn gấp vạn lần anh. Nhưng họ không muốn nói ra, họ không muốn khoe khoang và họ không đẻo cán như là cái người quản lý này. Vậy thì những gì chúng ta thấy nó có xứng đáng với Hồ Văn Cường hay không? Một câu trả lời rất nhanh gọn lẹ đó là không. Tại sao em Hồ Văn Cường và gia đình của em lại chấp nhận những cái yêu cầu của người quản lý này? Bởi vì các bạn cũng nhìn thấy áp lực của mạng xã hội trong hai ngày qua 
đã được dấy lên từ một người đó là trang bún đậu. Vâng đó cũng là một cái kế hoạch của họ. Em ấy không thể nào đủ khôn khéo để mà chống đỡ lại những cái âm mưu đó. Còn rất nhiều những cái khoản mà chúng ta có thể lăn tan tới như là những khoản tiền công sức của bố mẹ Hồ Văn Cường giúp việc cho gia đình Phi Nhung ở đâu không tính cho họ sao. Và còn rất nhiều những cái khoản khác mà mình sẽ đề cập ở trong clip tiếp theo. Mình đang gom lại tất cả những cái dữ liệu đó và muốn chia sẻ lại cho tất cả các bạn. Mong muốn là vạch trần trụi những cái thủ đoạn của những kẻ đê tiện kia đã dùng tất cả những cái chiêu trò để ăn hiếp một đứa con nít. Một đứa bé chưa trưởng thành hẳn mà họ cho rằng đứa bé đó thật là cáo già. Rồi ma lăng, ma cô đủ các kiểu trên đời. Ở Hồ Văn Cường các bạn có nhìn thấy cái điều đó hay không? Rõ ràng mình thấy là không có. Bởi vì cái điều kiện cuộc sống, điều kiện sinh hoạt không thể nào làm nên một con người xấu xa được. Nó không có điều kiện để thể hiện, không có sức va chạm để biết được điều này đúng, điều này sai. Cái mà em ấy nhận thức được là cái cách nhìn của em ấy. Khi mà nhìn thấy những cái sự việc xảy ra trong cái ngôi nhà đó, nó có tốt hay là xấu, nhìn thấy những nhân vật đó đang làm gì, có mờ ám hay không. Và từ đó có thể em ấy nhìn thấy rằng Thì ra nó là như vậy Và để đi tìm hiểu những cái vấn đề này Thì chúng ta bắt đầu vào cái câu chuyện Trước tiên mình sẽ sâu cho tất cả các bạn Một cái nội dung Cuộc trò chuyện giữa Nhâm Hoàng Khang và một người Và mình cho rằng đây chính là người quản lý Chứ không ai khác Bởi vì cái hình ảnh này Được đăng trên fanpage Huỳnh Ngọc Thiên Vương Nhâm Hoàng Khang viết Thằng Cường nó không nhờ em Em cũng không nói làm gì Chán thằng đó Trả lời Nó chậu Suy nghĩ nông Đáng lẽ Nó thấy mẹ nó bị vậy Mất rồi Trả lời Muốn bung ra tự do Đó Muốn bung ra tự do Nhưng mà Khang Giờ nó phải nói một tiếng Trả lời Giờ nó phải nói một tiếng Nói về nó chán hẳn Một lời nói của nó Giá trị hơn ngàn chữ của em Người này tiếp tục trả lời Ừm nhưng đợt đó em cũng góp phần nêu ra Giờ em đưa quan điểm Em cũng được Và các thông tin chúng ta nắm được Nó chỉ có như vậy thôi thưa các bạn Còn tùy vào mỗi người Dựa vào những cái yếu tố sự việc Có thể biết được người, cái người nhắn tin cho Nhâm Hoàng Khang là ai Còn theo mình thì vẫn giữ quan điểm Đó chính là người quản lý Và mới đây thì anh ta cũng đăng trên Facebook Dòng status như sau Mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn cùng nghe Thật sự thì lâu lắm rồi Mình chưa gặp Phi Nhung nhưng mỗi ngày nhắn tin trao đổi thì có Và hỏi có gặp Hồ Văn Cường không thì lại càng không Tại sao ư? Tại vì hiểu rõ nhất nên sẽ không muốn gặp nhất và thất vọng nhất Mình buồn nhưng vì mọi lần Nhung hay nghe lời mình Mà lần này Nhung lại bắt mình nghe lời Nhung Nhung đã ít nhất 3 lần kêu mình xóa status Nói về Hồ Văn Cường Cô cô ơi, cô cô thương con đi Đi mà cô cô, dù sao nó cũng là con của con. Đã gọi Nhung bằng mẹ, thì Nhung không muốn nói, Nhung chịu được mà cô. Câu này chú đã từng lặp lại với con rất nhiều lần, con còn nhớ không? Cái ngày định mệnh thì D, lẫn mẹ, Nhung cũng gọi chú, cô ơi hãy tìm cách cứu thằng Cường đi. Nó còn nhỏ, đừng để nó bị mất tương lai. Chú kêu mở loa lớn để chú nói cho con nghe. Có cả mẹ ruột của con ngồi đó Nỗi oan của mẹ con Một năm, hai năm, ba năm, năm năm Hay mười năm Vẫn có thể giải được Nhưng cái tội bất hiếu của con Là kêu mẹ bằng quỷ Thì không bao giờ giải được Chắc con còn nhớ Chú và mọi người Đã cố dành cho con rất nhiều cơ hội Sẵn sàng ngồi sáu tiếng đồng hồ Để phân tích cho con Chỉ để nói một câu duy nhất Mà con vẫn không làm được Tại sao? Ở nhà con đâu có như thế, ngoài đời con đâu có như vậy. Lanh lệ, đối đáp và thậm chí là rất khôn lanh về mặt đối đáp trả treo. Điều này chắc chú không nói oan cho con chứ. Con đừng để chú phải nói rõ. Nỗi khổ của mẹ ruột con, con thừa biết khi nhận được tiền giải thưởng, nếu xài tiền hết thì cha con sẽ làm gì, mẹ ruột con sẽ làm gì đúng không? Bởi thế nên mẹ ruột con mới nhờ gia đình cất dùng đi. Đợi đến khi cần thiết hẳn lấy Toàn bộ những sự việc trên Con biết hết Mà con nỡ lòng nào Thậm chí một câu nói cũng không làm được Thì thôi, nhạt lắm, bạc lắm 
thương lầm con ơi. Các bạn cũng có thể thấy đó, những câu nói của anh chàng quản lý này cũng rất là đánh thép. Và tưởng chừng như câu chuyện này nó là sự thật đó thưa các bạn và chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu xem nó có đúng là sự thật hay không. Hay là đây chỉ là những cái sự việc mà họ đã cố tình dàn dựng lên để lừa một cậu bé. Bởi vì chúng ta cũng thấy rằng cho dù cậu bé ấy có khôn lăng đến mấy thì cậu ấy cũng đang chịu sự quản lý của gia đình cố ca sĩ Phi Nhung và quản lý của công ty. Vậy thì rõ ràng cái sự thoải mái khi sinh hoạt ở ngoài đường sẽ không bao giờ như những đứa trẻ khác. Và cái điều mà em ấy không làm thì họ lại cố ép gắn gượng em ấy trả lời. Vì các bạn cũng biết rằng trong mấy tháng qua Hồ Văn Cường đã không sử dụng mạng xã hội. Thì lấy đâu ra mà liên hệ với những người ngoài. Vậy thì cái người quản lý này cũng đã khẳng định là chú và mọi người đã cố gắng cho con rất nhiều cơ hội sẵn sàng ngồi 6 tiếng đồng hồ để phân tích cho con chỉ để nói một câu duy nhất mà con vẫn không nói bây giờ cậu bé đã không làm thì làm sao mà nói được trong khi đang còn sự đau buồn khi mà mất đi một người thân đó chính là người mẹ nuôi Phi Nhung thì họ lại cố ép cố gượng hỏi cậu bé rằng có toan tính cùng với bà Nguyễn Phương Hằng hay không một cậu bé ăn chưa no lo chưa tới thì làm sao mà có thể cấu kết với bà Nguyễn Phương Hằng được trong khi họ đã chặn tất cả những cái nguồn liên lạc của Hồ Văn Cường ra ngoài xã hội mạng xã hội không sử dụng và chúng ta cũng nhìn thấy một cậu bé rất là buồn và trả lời bằng cách gật hoặc là lắc mà vẫn không đủ cho họ để mà họ cố gắng để mà ép buộc cậu ta và mình cũng xin tạm dừng cái clip tại đây mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn ở clip tiếp theo đừng quên nhấn đăng ký like share video giúp mình xin chào